Este de aquí, que está intentando dormir, soy yo. Y me encuentro en el mismo lugar y con el mismo objetivo en mente que hace nueve meses atrás. Llegar hasta la cumbre de uno de los volcanes más lindos del sur de Chile, el volcán puntiagudo. La diferencia es que ahora no estoy completamente mojado como en esa oportunidad, pero sí me encuentro absolutamente solo. Les cuento rápidamente por qué estoy acá otra vez. Septiembre del 2022. En esa ocasión fui junto a Francisco Medel, pero el clima nos jugó una mala pasada como es común que suceda acá en el norte de la Patagonia. Y tuve que pasar una de mis peores noches de montaña. Imagínense, por un momento, estar completamente mojado y tener que meterse a un saco de dormir aún más mojado. Pero eso no fue lo peor, ya que al siguiente día, y para no tirar todo ese sufrimiento y sacrificio a la basura, salimos de nuestra cueva de nieve de madrugada con la intención de llegar hasta la cumbre. Pero pasó algo que pudo haber terminado fácilmente en una tragedia. Francisco cayó por las laderas de este cerro y desapareció entre la nubosidad. ¡Afírmate, weón! ¡Francisco! En ese momento pensé que había muerto, pero por suerte la gran cantidad de nieve acumulada amortiguó su caída y estaba vivo, solo con algunos golpes en el cuerpo. Obviamente la actividad llegó hasta aquí y tuvimos que abandonar sin saber cuándo o ni siquiera si es que volveríamos. Pero por lo menos no lamentábamos ninguna desgracia. Tuvimos suerte, ya que varias tragedias han marcado este cerro. Equipos de rescate encontraron el cuerpo del tercer andinista extraviado en el volcán Puntiagudo. En el volcán Puntiagudo, en Osorno, donde dos militares perdieron la vida a 1.700 metros de altura. Dicen que para ser montañista hay que tener mala memoria. Y así, nueve meses más tarde, me encontraba revisando otra vez el clima del volcán Puntiagudo. Para mi sorpresa, había una ventana de cuatro días sin lluvia y con una isoterma baja, sobre todo el día lunes. Así que no lo pensé dos veces y compré pasajes para Osorno, la ciudad más cercana a este volcán. Y además, ya lo había decidido. En esta nueva oportunidad, iría solo. Empaqué mi mochila y partí. Mi itinerario sería variable el primer día, ya que sin un auto para llegar hasta el inicio de la huella, me tocaba esperar la amabilidad de la gente para llegar hasta el inicio del trekking. Por suerte, después de tomar una micro desde el mercado municipal de Osorno hasta Entre Lagos, no me costó mucho trabajo llegar hasta el inicio del sendero, gracias a la buena disposición de la gente del sector. Hasta aquí no más llegamos. Me acercaron un montón, muchísimas gracias. Me dejaron solamente a 6 kilómetros del inicio de la huella del puntiagudo. Así que 6 kilómetros totalmente caminable. Muy agradecido por todas las personas que me han llevado el día de hoy. Siendo las 2.05 de la tarde, paré para aprovechar de sacar unas cositas, aproveché de sacar mi colación y después de esto no paro más, hasta que se empieza a atardecer y ahí duermo. Y mañana domingo sigo hasta establecer un buen campamento base a los pies del Punte Agudo y el lunes hago el intento de cumbre. Pensaba que como no ha llovido y ha habido sol más que nada, iba a estar seco el bosque. Y me sorprende lo mojado que está. Casi igual que la otra vez. Bueno, la otra vez fue mucho peor. Pero por ejemplo, uno al pasar por estos coligos así, te bañan. Literal, es como si estuviera lloviendo. Y miren la mochila cómo está. Lo bueno es que ahora tengo el saco en una bolsa seca, un poco de ropa en otra bolsa seca y así. Pero aún así es súper incómodo andar mojado. No pensé que este bosque fuera tan húmedo. Está decidido. Voy a ir para acá que está un poquito más plano y un poquito más seco. Y 60 metros más allá está el lugar para ir a buscar agua. Así que acá me quedo por hoy. Y tengo que empezar a guardar luego porque se va a empezar a oscurecer rápido. Mañana creo que va a estar un poco nublado. Y ya se está comenzando a nublar. Ojalá no, no caiga nada de agua. Empezando a ordenar las cositas, a cocinar y después a comer. Está más de salido que la chucha.
Ahora ya no paro más hasta lo más arriba que llegue. Lo que van a ver ahora es mi reacción a la primera vez que veo el puntiagudo en vivo y en directo. Algunos dirán, oye, el buen mentiroso si había ahí venido el año pasado. Pero el año pasado estaba tan de un lado que nunca lo pude ver. Esta es la primera vez que lo veo. Está acuático. Es muy bonito el cerro, llama mucho la atención a la vista. Así que uno un poquito más para mostrárselo a ustedes. Acabo de encontrar <risa> algo que igual me da un poquito miedo. Es que no pensé que fuera tan grande. Miren eso. ¿Qué creen que es? Oh, oh. Voy a poner mi mano de comparación. No pensé que fuera tan grande. Y el pequeño gatito se fue por ahí para Acabo de llegar al lugar que se conoce como Campamento Alerces, ya verán por qué. Y desde aquí hay una vista privilegiada para el puntiagudo, está muy bonito. Me preocupa un poco que está bastante seco. Mi intención no es quedarme acá y aprovechar las siguientes horas de luz para montarme en ese cerrito de ahí y acampar detrás de ese. Así estoy mucho más cerca de la cumbre, así que para allá vamos ahora. Acabo de recargar lo que creo que es el último punto de agua que hay en la ruta porque hacia arriba ya no, ya no hay nada, solamente nieve. Así que aproveché de cargarme completo tres botellas de 500 y una de litro. Y ya cuando se me acabe eso voy a tener que derretir nieve nomás. Pero igual me sirve para ahorrar gas por tirar agua de aquí para arriba. Quiero llegar a esa lomita de ahí y ahí voy a armar el campamento porque igual no tiene sentido que suba con esta mochila tan pesada más por arriba porque después la tengo que bajar y debe andar cercano a los 20 kilos, entonces igual está bien pesada. Ahora lo otro, me preocupa lo seco que está el punta agudo. Me hubiera gustado que tuviera más nieve, pero bueno, son las condiciones que hay y hay que ir a ver cómo están. Ahora aprovechando las últimas horas de luz, voy a analizar bien la ruta que voy a tomar y mañana de madrugada me mando para arriba. almuerzo de hoy, tortilla de maíz con lentejas. A ver cómo está esto. No, no me pago uno. Se recupera. Estoy sin pantalones no porque sea un exhibicionista, sino porque los pantalones están húmedos en la parte cercana a los zapatos. Entonces los quiero secar bien para dormir con ellos hoy, porque el saco que traje es para 10 grados confort. Y anoche hubieron unos 0 grados y pasé frío en la mañana. Justo antes del amanecer me empezó a dar frío en las piernas. Hoy tengo que dormir con pantalones sí o sí. Ayer estaba durmiendo solamente con calza y encima una chaqueta de las piernas, pero hoy voy a tener que agregarle el pantalón. Después de comer quiero mostrarle el equipo técnico que traje para el punteagudo. Quizás algunos de ustedes se preguntarán qué equipo técnico traje al punteagudo. En primer lugar, 
un par de piolets. Estos son los Suntec que traen un apoyo para el dedo meñique. Te permiten escalar hasta un WI2, yo diría 3, ya bien bombeado a reventar. Entonces para hacerlo así están súper buenos porque son súper livianos. Quizás no son tan cómodos para la mano, pero con el peso que tienen andan súper bien. ¿Qué otra cosa traje? Casco. Varias veces me han criticado en Instagram sobre todo por andar sin casco, pero generalmente ocupo casco cuando yo creo que es necesario ocuparlo. En este caso, en este cerro, sí es necesario ocuparlo porque puede haber un desprendimiento o algo que me golpee la cabeza. Botas de montaña. Obviamente sin botas de montaña no podemos hacer nada. Crampones, también otro indispensable. En este caso estos son los crampones Petzel Dart y los estoy utilizando en configuración monopunta. Cuerda, traje una cuerda de 30 metros de 7.5 milímetros y arnés, obviamente para poder usar la cuerda. Las cosas que llevo en el arnés las voy a contar a continuación. Mosquetón sin seguro, un tornillo de hielo de 21, mosquetón con seguro con un cordino de 6 milímetros para hacer un machar o un prusik. Otro mosquetón con seguro con una cinta de 60 para extender el descensor y por último un mosquetón HMS con seguro obviamente, con un descensor. Así que eso es súper minimalista el equipo, pero espero que con esto sea suficiente para subir y bajar de forma segura. Traje una mochila específicamente para atacar cumbre, que es la Osprey Mutant 38, que en mi caso es de 35 litros, ya que es talla SM. Si hubiera comprado la talla ML, sería de 38 litros. Pero para lo que voy a usar la mañana, va a andar súper bien. De hecho, debería andar con una mochila más pequeña, pero no tengo una mochila más pequeña que además tenga porta piolet. que venir a reforzar los vientos y a echarle un poquito de nieve acá para que no me la vaya a levantar creo que es primera vez que voy a ocupar estos tapones para oídos Tiene que se enrolla y se manda un pente algo tapa voy a tratar de olvidar del viento y dormir nomás espero no despertar a mitad de noche con la carpa rajada pero está bien armada no diría haber problema nunca había visto el viento tanto viento como este año tanto viento Obviamente no podría dormir nada, estoy con tapones Gracias a eso escucho menos Y con los audífonos igual que me puse también escucho menos Pero aún así, de repente viene esa raja de coche Y no le he Los que han estado en condiciones similares para desligarlo se da porque están pasando nubes muy rápido, hay muchísimo viento y si acá hay mucho viento en la cumbre debe estar mortal lo único bueno del viento es que congela todo, aprieta más el cerro pero las condiciones no son muy buenas espero que después cuando amanezca las nubes desaparezcan y dejen de haber viento sería lo ideal Estoy aquí en la base del torreón, ahora me pongo el arnés, como algo, tomo agüita y pium para arriba. Ahora empieza lo bueno. Uh -huh. Hasta ahora súper feliz del progreso que llevo falta el crux que es la parte más difícil que está un poquito más adelante había pensado hacer un traverse ahí abajo y pasarme por una pala que hay acá al lado pero esa pala lleva desde que salió el sol al sol entonces va a estar más blanda en cambio por donde voy a ir ahora da hacia la sombra entonces va a ser hielo firme veamos si fue buena lección o no
abajo. Acabo de revisar. Ahí, allá, ahí arriba. No hay pasar. Voy a tratar de cruzar la paleta que, que dije al principio que no quise porque pensé que iba a estar más derretido. Por allá no es la wea. Por allá derecho no hay que hacer ningún cruce. Ya, esa fue la subida que vi en antes y no quise, quise seguir la ruta tradicional. Así que vamos a ir por ahí y tomarle la pala y llegar hasta la cumbre. Esperemos que pueda llegar. Y si ya no puedo por acá, chao. Pero por lo menos lo intenté todo. Siendo las 11.40, último intento. Si se puede, se puede, si no, va a la casa. Esa debiese ser la rampa final para llegar a la cumbre. Yo creo que uno llega ahí y después viene la cumbre. Y no sé si habrá conexión. Pero voy a escalar eso, ver si ya en eso me va mal. Obligado a bajar. Me pasé la hora por ahí mismo. Ahí sí. Si me voy para allá, que si me voy para allá, no me tira. Me dan los martillos. Ya veo que no es la cumbre, conchetón. ¡Vamos!
a las 1.20 Se logró Súper tarde pero se logró Así que estoy súper atrasado oh. La vista es hermosa El tronador se ve súper imponente Próximo a la lista El volcán Osorno Los lagos, muchos lagos Que no sé ni cómo se llaman Súper feliz, ya me estaba dando por vencido, de verdad que me metí por allá, estaba todo seco, la jugué mal, es un poco tarde, pueden haber desprendimientos, va a estar peligrosa la baja, así que voy a empezar a bajar luego y nos vemos en el campamento, ojalá salga todo bien. Como pueden ver, se me hizo de noche bajando el punte agudo, pero ya encontré la salida, así que todo bien. Terminando esto ya debería estar fuera de todo peligro. Llegando a la carpa, el viento ya se había levantado nuevamente, pero ahora estaba cansado y por lo mismo no me costó mucho quedarme dormido y lograr dormir varias horas esa noche. Con la salida del sol, el viento deja de soplar y yo salgo a verificar el estado de la carpa, que para todo lo que pasó, encuentro que aguantó bastante bien. Ahora toca desarmar el campamento y bajar, ya que la lluvia se adelantó y aún me quedan varias horas de caminata hasta la carretera en donde espero tener suerte para que alguien me lleve hasta la ciudad. Recuerda que si te gustó el video puedes darle me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal es completamente gratuito.